ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻകറിയാണ് നമുക്കിനി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ മൂപ്പിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉലുവ വേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവോളയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചൂട് കാണും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇഞ്ച് ചേർക്കാറില്ല വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെയും പച്ചമണം ഒക്കെ മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോളയും ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് വഴന്ന് വരണം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പതുക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ മൺചട്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള മൺചട്ടി മയങ്ങി വരാനായിട്ട് കുറെ ദിവസം എടുക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ മൺചട്ടി മയങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേയൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടി ഇതൊരു രണ്ട് ദിവസം വെക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടും ആ മൺചോവ മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ചട്ടി നിറയെ നിറച്ച് ആ മോൾവശം വരെയും വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേയില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചട്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ ആ മൺചോവ ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം മൺചട്ടി പെട്ടെന്ന് മയങ്ങി കിട്ടും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും മസാലപ്പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോഴേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാളംപുളിയാണ് വാളംപുളി നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ചേർന്ന ആരിങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഈ വാളംപുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പേ
നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മീൻ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ കറിക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നെന്മീനാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടത് മത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കറിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ തവി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീനൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടി ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീൻ പൊടിഞ്ഞു വരൂ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ തവി കൊണ്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് ആ മീൻകറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മല്ലിയില ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ മീൻകറി റെഡിയായി ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ മീൻകറിയാണ് എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ